உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாகுக பூ உலகில் நல்மனதோருக்கு அமைதியும் ஆகுக பூமியில் நல்ல மனதுள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே அமைதியை கொடுக்கக்கூடிய நாள் தான் கிறிஸ்துமஸ் அமைதியை தருவதற்காக இறைவனை மனிதனாக பிறந்து வந்த நாள் கிறிஸ்துவின் பிறப்பு கடவுளின் அன்பளிப்பு கிறிஸ்துமஸ் திருவிழா நம்பிக்கையின் நாளாக மகிழ்ச்சியின் நாளாக சமாதானத்தின் நாளாக அன்பின் நாளாக ஒளியின் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்த உலகிற்கு ஒளியாக இறைவன் கடந்து வந்து தீய இருளை அகற்றிய நாள்தான் கிறிஸ்துமஸ் அவர் நமது உள்ளத்திலும் கடந்து வரும் பொழுது நமது உள்ளத்தில் உள்ள இருள் அகன்று போகின்றது இந்த உலகத்திற்கு மீட்பை கொடுப்பதற்காக இறைவனை மனிதனாக கடந்து வந்த நாள் தான் கிறிஸ்துமஸ் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக பெத்லகே என்ற ஊரில் இறைவன் மனிதனாக பிறந்தான் பெத்லகே என்ற பெயரின் அர்த்தம் அப்பங்களின் வீடு என்பதாகும் அவர் அப்பங்களின் வீடு என்ற ஊரில் பிறந்தான் காரணம் விண்ணக உணவு மனிதனுக்கு உணவாக கடந்து வந்தது நானே உயிர் பெறும் உணவு என்ற இறைமகன் இயேசு பெத்லகே நகரில் வாழ்வுதரும் உணவாக பிறந்தார் பாவிகளை மீட்பதற்காக அவர் பிறந்து வந்தவர் அன்பானவர்களை கிறிஸ்துமஸ் என்பது உலகம் படைக்கப்பட்ட பொழுது ஆதி பெற்றோர் பாவம் செய்த பொழுதே அது நிச்சயிக்கப்பட்டது என நாம் கருத முடியும் காரணம் ஆதி பெற்றோர்கள் பாவம் செய்த பொழுது இறைவன் அவர்களை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றினார் அவர் வெளியேற்றிய பொழுது அவரும் வெளியே நின்று கொண்டு ஏதேன் தோட்டத்தின் கதவை ஊற்றினார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் மனிதனை தனியாக அவர் விட்டுவிட அவர் விரும்பவில்லை பல இறைவாக்கினர்களை அவர்களுக்கு துணையாக அனுப்பினார் பல இறைவாக்கினரின் வழியாக மனிதனுக்கு துணையாக கொடுத்த இறைவன் இறுதியாக நம்மை மீட்பதற்காக அவரே மனிதனாக கடந்து வந்து நம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்டு மீண்டும் ஏதேன் தோட்டத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக கடந்து வந்திருக்கிறார் அதை நாம் உணர்ந்து செயல்படுகிறோமா என்பதில் தான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் திருவிழாவின் நோக்கம் நிறைவேறுகிறது நாம் எவ்வாறு கிறிஸ்துமஸ் அடி கொண்டாடப் போகிறோம் புல்குடில் உண்டாக்கி கொண்டாடுகின்றோமா நட்சத்திரங்கள் தூக்கி நாம் கொண்டாடுகின்றோம் அல்லது கேக்கு வெட்டி நாம் கொண்டாடுகின்றோம் புதிய ஆடைகள் வாங்கி நாம் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுகிறோம் ஆனால் இந்த உலகில் மிக உன்னதமான புல்குடிலாக இருக்க வேண்டியது நமது இதயமாக இருக்க வேண்டும் நமது உள்ளமாக இருக்க வேண்டும் நமது உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கும் பொழுது இறைமகன் நமது இதயத்திற்கு கடந்து வருவார் நாம் புதிய உடை அணியலாம் ஆனால் நமது உள்ளம் அழுக்காக இருந்தால் இறைவன் கடந்து வருவாரா நாம் இனிப்புள்ள கேக் உண்டு மகிழலாம் ஆனால் நமது மனம் முழுவதும் வெறுப்பும் பகையும் கொண்டிருந்தால் அது கசப்பாக இருக்குமல்லவா கிறிஸ்துமஸ் மகிழ்ச்சியினால் அந்த மகிழ்ச்சி நமது சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்தினால் கிறிஸ்துமஸின் நோக்கம் நிறைவேறாது காரணம் கிறிஸ்துமஸ் அன்பு பகிர்ந்து செயல்பட வேண்டிய ஒன்று நமது குடும்பத்தில் ஒருவருக்கொருவர் அன்பை பகிர்ந்து வாழ்கிறோமா என சிந்தித்து பார்ப்போம் அன்னை மரியாதை எடுத்துக்கொள்வோம் இறைவனது வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தவள் தனது விருப்பத்தை மறந்து இறைவனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தன்னையே தாசியாக ஒப்புப்படுத்தவர் தான் அன்னை மரியாள் சூசிய பொறை எடுத்துக்கொள்வோம் தனது விருப்பத்தை மறந்து இறைவனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் நீதிமானாக செயல்பட்டவர் மாணவர்களை இதே போன்று நமது குடும்பத்திலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தங்களது சுய விருப்பங்களை மறந்து பிறரது விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் முயற்சி செய்தோம் என்றால் நமது குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் வழிக்க கடந்து வந்த இறைமகன் பிறந்த திரு குடும்பம் பசியால் வாடிய பொழுது கூட அந்த குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் காரணம் அங்கு மகிழ்ச்சி பகிர்ந்து மகிழ்ச்சி ஒருவருக்கொருவர் கொடுக்கப்பட்டது காரணம் ஒருவர் 
பிறரது மகிழ்ச்சியில் ஆனந்தம் கண்டடைந்திருந்தனர் இதை போன்று நமது குடும்பமும் நமது சமூகமும் பிறரது நன்மையை கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் நேர் முதலிலே சொன்னது போல ஏராளமான புல்குடில்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எனது இதயமாகின்ற புல்குடிலில் கடவுள் பிறக்க வேண்டும் கைமகன் இங்கு கடந்து வந்ததற்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது அதை நாம் நற்செய்திகளிலும் இறைவாக்கின நூல்களிலும் வாசிக்கின்றோம் நோயுள்ளவர்கள் குணமடையவும் பார்வையற்றோ பார்வை பெறவும் கேள்வியற்றோ கேள்வி பெறவும் தீய சக்திகளுக்கு அடிமையானவர்களுக்கு அதிலிருந்து விடுபடுவதற்காகவுமே இறைமகன் கடந்து வந்தான் இறைவன் செய்த வேலையை நாம் எவ்வாறு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனது செயல் பிறருக்கு பார்வை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதா நான் பேசக்கூடிய பேச்சு பிறருக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கிறதா எனது செயல் பிறரது தீமைகளை போக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதா என சிந்தித்து பார்ப்போம் அல்லது நான் செய்யக்கூடிய செயல் பிறருக்கு பார்க்க முடியாததாக இருக்கிறதா நான் பேசக்கூடிய பேச்சு பிறருக்கு கேட்கக்கூடாததாக இருக்கிறதா நான் செய்யக்கூடிய செயல் பிறருக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கிறதா என சிந்தித்து பார்ப்போம் இன்று உலகமே சுயநலத்தில் மூழ்கி கிடைக்கிறது மாணவர்களை நாம் இறைவன் செய்த செயலை இறைமகன் கடந்து வந்த இந்த நோக்கத்தை நாம் செயல்படுத்துபவர்களாக மாற வேண்டும் எனது உறுப்புகள் அனைத்தும் இறைவனது உறுப்புகளாக கருவிகளாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் இறைவன் இவ்வுலகிற்கு நான் வழியாக என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் திருமொழிக்கு யோவான் இறைவனுக்கு வழியை ஆயத்தம் செய்வதற்காக கடந்து வந்தான் நாமும் இறைவனுக்கான வழியை ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் இன்று கிறிஸ்துமஸை நாம் கொண்டாடும் பொழுது நாம் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு பிறந்த கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையின் நினைவை மட்டுமே நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் கிறிஸ்துமஸின் திருவிழா இது நிறைவடைவது கிறிஸ்துவின் முதல் பிறப்பின் நினைவை கொண்டாடுவதோடு ஒதுங்கிவிடக்கூடாது என நான் விரும்புகிறேன் நாம் செயல்படுத்தும் ஒவ்வொரு செயலும் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை முன்னிறுத்தி செயல்படுவதாக அமைய வேண்டும் இறைவன் இரண்டாவதும் உலகிற்கு நடுத்திருக்க வருவார் அதற்கு நான் எவ்வாறு வழியே ஆயத்தம் செய்கிறேன் என சிந்தித்து பார்ப்போம் அதற்கேற்றபடி நாம் வாழ்வோம் நமது குடும்பமும் நமது வாழ்வும் பிறருக்கு உதவ விதத்தில் அமையட்டும் என் இதயம் தூய்மையுள்ளதாக இருக்கட்டும் எனது குடும்பம் தூய்மை உள்ளதாக இருக்கட்டும் அப்பொழுது நான் வாழும் சமூகமும் நல்ல சமூகமாக அமையும் ஆகவே கிறிஸ்துமஸ் இறைவன் தன்னை தன்னை தாழ்த்தி மனிதனாக பிறந்து வந்தார் நான் பிறருக்கு நன்மை செய்வதற்கு என்னை தாழ்த்துகின்றேனா என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேனா என சிந்தித்து பார்ப்போம் இந்த கிறிஸ்துமஸ் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியுள்ள நாளாக நம்பிக்கையின் நாளாக அன்பின் நாளாக ஒளியின் நாளாக உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் என வாழ்த்துகிறேன் உங்கள் குடும்பம் இயேசுவாகின்ற ஒளியாக நிரப்பி பாவ இருளை மாற்றி பிறருக்கும் ஒளி கொடுக்கக்கூடியதாக அமையட்டும் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்